সব কিছুর মূলে হলো আল্লাহ যার হইয়া যায় আল্লাহর ভালোবাসার জন্য আমরা পাগল পাড়া কারণ আমরা জানি আল্লাহর ভালোবাসা ফাইলে আমাদের লাভ আছে না নাই যেই ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা পায় ইহকাল বলেন পরকাল বলেন তার চিন্তার কোনো কারণ থাকে না ভাবনার কোনো কারণ থাকে না ওই মানুষটা দুনিয়া আখরাত উভয় জাহানি কামিয়াব হইয়া যায় এই জন্য মানুষ পাগল পর আল্লাহর ভালোবাসার জন্য মানুষ পাগল এই দামি দৌলত খুব সাবধানে রাখতে হবে পাহারা দিয়া এই পাহারা দাঁড়ি করবা শয়তান কিন্তু সব সময় চুরের বেশে ঘুরতেছে দামি জিনিস চুরি করার জন্য সুযোগ দেওয়া যাবে না সুযোগ দেওয়া যাবে না আল্লাহ আল্লাহদের কাছে কাছে থাকবা বিতরটা আলোকিত থাকবে এই শয়তান দুঃখা দিতে পারবে না বাথরুমের ভিতরটা কি পবিত্র না পবিত্র অপবিত্র যায় এই জন্য হবিস জিন জিন্না থেকে থাকে শয়তান থাকে আল্লাহ নবী দোয়া শিখাইছেন बाथरूम सुविधा नहीं लज्जा स्थान देखते দোয়া পরিয়া ঢুকার কারণে সুন্নত তরিকায় যাওয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্দা টানা দেওয়া এই উম্মতের অনেক দাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন সমস্ত রুহুগুলো যখন একসাথে ওইখান থেকে বাছাই করে কিছু রুহু আলাদা করা হয়েছে কিছু রুহু আলাদা করা হয়েছে আখির জমানার পয়গম্বরের উম্মত বানাইবার জন্য মুসালাম বলেছিলেন আল্লাহ আমি কি ওই দলের একজন হতে পারি না এটা শুধু তুমি নয় আদম থেকে নিয়ে সমস্ত নবীদেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে যে জিনিস বুঝে ওইটাই সে খুঁজে যে বুঝে না সে খুঁজে না যে চিনে দাম দিয়ে হলেও কিনে চিনে না কিনেও না এমন একটা সময় ছিল আমাদের দেশে গম বাইন করত গম গম বাইন করার আগে হাল বাইতেছেন কৃষক মানুষ জমিটারে হাল বাইয়া উপযোগী করা লাগবো না কি জানি লাঙ্গল লাগছে খুব শক্ত জিনিস লাঙ্গল ভেঙে গেছে ব্যাটার উঠছে গুসা হ্যাঁ তিনশো টাকার লাঙ্গলটা আমার নতুন লাঙ্গলটা ভেঙে গেল কি জিনিস সেটার ভিতরে কেরা কুপে রাখছে উনি কোদাল দিয়ে কুদ দিয়া গর্ত করে দেখে লোহার একটা সিন্দুক ওনার ভিতরে প্রশ্ন জাগতেছে কি আমার জমির মাঝখানে লোহার সিন্ধু এটি কেড়ায় শুয়ায় রাখছে পুরাপুরি উঠাইছে জং খাইতে খাইতে জং কারে খাইতে খাইতে এমন কওয়া খাইছে বুঝাই যায় যে বহু আগে তালাটা ভাঙছে ভাঙে দেখে এরকম বড় বড় কিছু পাথর সিন্ধু ভর্তি পাথর মাথাটা একটা ঘোরান মারছে যে এত হইছে হেও ফাগল এর বা হো ফাগল গাইলপাটে খামাকা পাথর এখন খুব দেখতেছে আমার তিনশো টাকার লাঙ্গলটা মাংস যা বাক্স যখন ফাইছি পাথর নষ্ট হলে লাভ নেই আমার কামো লাগাই গম বাইন করার পরে কয়েকদিন পাহারা দেওয়া লাগে ক্ষেত্রটা পাখি যেন ওই গমগুলো টুকরায় টুকরায় না খায় ঠিক না বেটি গম কেতের খুনাত নেই সিন দুঃখ হয়েছে সকালে আর বিকালে একবার করে যায় এখান থেকে কিছু পাথর লয় পাখি দেখলে ইডিয়া পাখি তারা 
তিন চার দিনের অবস্থা সর্বশেষ যে মুষ্টিটা ওইটার শেষ পাথরটা যখন মারে তখন এমন একজন লোকের উপরে গিয়ে পড়ছে যিনি পাথর কি আর স্বর্ণ কি রূপা কি আর চান্দি কি এগুলো চিনে আগের দিনে মানুষ গাড়ি ঘোড়া ব্যবহার করত ব্যবস্থা পাইছে কম হাঁটার রাস্তাটাই বেশি ব্যবহার করছে এমন তো মানুষ মুরব্বীদের কাছে আমরা শুনতে পাই হাইটে মমি সিং গেছে কোর্টও বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় কারণ আমরা দুই কিলো হাঁটলে পরে পাঁচ মিনিট কালে আদানি লাগে বইয়া হাঁটার সময় মানুষ সব সময় ঘুরান রাস্তার চাইতে কোনাগুনি রাস্তা পছন্দ করত বেশি ক্ষেত কোনাগুনি হাওর কোনাগুনি এই স্বর্ণকার জৌহরি হাওরের মাঝখান দিয়ে হাঁটা শুরু করছে আর উনি ডিল দিছে এই ডিল গিয়ে ওই জৌহরির উপরে পড়ছে জৌহরি যেই মাত্র ব্যথাটা পাইছে হাত দিছে ঠিকই কিন্তু ওই পাথরই চোখ যাওয়ার সাথে সাথে মাথা চক্কর মারছে এত দামি পাথর হাউরের মাঝখানে করতে গিয়ে কে মারলো কল্লা ঘোরায় এদিক ওদিক খুঁজতেছে এমনি তো আসে নাই কেউ না কেউ মারছে পাথরটা হাতে নিছেন খুঁজা খুঁজি করে দেখা যায় দুই কেত ওই দিকে দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা দিয়া বিড়ি টানতেছে একটা বইয়া দুই আডুর সিফাত মাথা এরকম ফাতর আর আছে সারা জিন্দিগি ভাব গম মারাইলেও এই জমিনে গম চাষ করলেও একটা পাথরের সমান উপার্জন করতে পারবো না কোন দিকে কোন দিকে বেশি মারছো খুঁজা খুঁজি শুরু করছে এই লোক যে বুঝে ওই খুঁজে খুঁজা শুরু করছে দু চারটা পাইলেই লাভ এই সমস্ত দিনই মজলিসে আসলে কি লাভ যে বুঝে সে খুঁজে মাইল কে মাইল দূরে যায় সব জায়গায় সবাই যাইতে চায় না যাইতে পারে না আমরা আজকে এই দিনই মজলিসে আসলাম আল্লাহ আমাদেরকে পছন্দ করছেন বিদায় আসতে পারছি আমরা চাইতে চেহারা সুন্দর মানুষ রাস্তা আছে হাঁটতেছে বহু মানুষ আছে না নেই মাগরিবের নামাজ পড়ে জামাতের সাথে নামাজ পড়ছেন আলেমুলামাদের সামনে বসে কোরআন হাদিসের আলোচনা শুনছেন আর আমরার মতো বহু মানুষ খামা কাউই রাস্তাঘাটে ঘুরতেছে ইচ্ছা করলে আসতে পারত কিন্তু আসে নাই আজকের এই মাহফিল কে আল্লাহ কবুল করে বলুন আমি আমি একখান আয়াত আপনাদের সামনে তিলাওয়াত করেছি নবী করিম সাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে এক কান হাদিস পাঠ করেছে আয়াতের আলোকে হাদিসকে সামনে রেখে কিছু আলোচনা করব আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমলের তফিক দেন বলুন এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মালিককে কেউ কেউ কিছু সন্দেহ আছে 
আওয়াজ বোঝা যায় হয়তো সন্দেহ আছে নইলা আইসামি আছে মমিনের অলসতা কাফিরদের স্বাধীনতা বয়ে আনে আর মমিনের হংকার কাফিরদের লেজ গুঠায় দেয় মমিনের আওয়াজটা যেন সত্য আওয়াজ হয় মুসলমান এই সমস্ত কিছুর মালিককে সমস্ত কিছুর মালিক যদি আল্লাহ সেই আল্লাহ যদি আমার হয় বাদশাহ দরবারে বাদী গুলাম অনেক থাকে কিন্তু বাদশাহ করে কি একটা কালো বাদীর খেদমত গ্রহণ করে বেশি এই নিয়ে মহলের ভিতরে আলোচনা সমালোচনা বাদশাহর রুচি ভূত বলতে কিছু নাই এত সুন্দর সুন্দর সুশ্রী গুলামবাদী থাকতে এই কালো বাদীর খেদমত নেওয়া লাগে বাদশাহ বিষয়টা বুঝতে পারছেন একদিন হঠাৎ ঘোষণা দিলেন যে কিছু সময় দিলাম দশ মিনিট দশ মিনিটের ভিতরে যে যেটা দরবা যে যেটা লইবা এটার মালিক হয়ে যাইবা ওরি বাবা রে বাবা দৌড়া দৌড়ি যে লাগছে বৈতুল মালের দিকে দৌড়তে দৌড়তে কেউ গিয়া লইছে পাঁচশো বড়ি রূপা কেউ গিয়া লইছে একশো বড়ি স্বর্ণ কেউ গিয়া বাদশাহ যে ভালো অঙ্গ গোমাই যে জীবনে কি আছে একদিন গোমায় দিই হেঁটে গেল যে যেমন নিতে পারে এই কালো বাদিত জায়গা তে লড়ে না দশ মিনিট পরে উজির রিপোর্ট নিতেছেন কে কিসের মালিক হইল দশ মিনিটে এক একজন এক এক রিপোর্ট দিতেছে হে কালো বাদী তুই কিনিস যে আমার যেটা নেওয়ার দরকার এটা নিয়ে তো আমি দাঁড়াই আছি বাদশাহর শেয়ারের কোনা ধরিয়া বাতাস দেয় বাদশাহী তার একশো বড়ি স্বর্ণ নিয়ে আর পাঁচশো বড়ি রূপা নিয়ে আমি করবটা কি আল্লাহ যা আল্লাহর সব কিছুই তা এজন্যই তো আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যুগে যুগে মানুষ যুগে যুগে মানুষ পেরেশান পাগল পাগল পারা এই আল্লাহকে পাওয়ার জন্য চতুর্দিকে মানুষ চতুর্মুখী বাবা সাজালালের দরবারে যারা ঘুরতেছে একজনের শরীরের মধ্যে সাড়ে তিনশো তালা ছোট বড় তারে একটা কলা দিলেও খাইবার চায় না রুটি দিলেও খাইতে চায় না তো পঞ্চাশ ষাট টাকা দিনে একটা তালা শরীর মেরে দিলে ঝিন্ডুর আছে ঝিন্ডুর তালা মেরে দিলে বাবা খুশি তার নাম হইল তালা বাবা খোঁজ খবর নিয়ে দেখবেন তার এই সুরত কেন সে জবাব দিবে যে আল্লাহর ভালোবাসার জন্য আল্লাহর ভালোবাসা চাই আল্লাহর ভালোবাসা আমরা চাই তো আমরা না সকলই যার আল্লাহ যার হয়ে যায় আল্লাহ যত কিছু আছে সবকিছুই তো তার হয়ে যায় পেরেশান পেরেশান একজন মানুষের মাথায় যদি জটা তাকে মুসলম মলম্বা আছে না নাই তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এই সুরতটা তুমি কেন দরলা 
ওই মানুষটাও শেষ অংশে শেষে গিয়া জবাব একটাই দিবে যে আল্লাহ হইতাম ফাঁসাদ্দান মানুষ সংসার ছাড়িয়া দিয়া বাড়ি ঘরের কোন খোঁজখবর নাই বিবি বাচ্চার খোঁজখবর নাই খালি গান্ডা খায় এই মানুষটারেও যদি জিজ্ঞাসা করেন মাঝারে মাঝারে গুরু আর গাঞ্জা কাজ কারণ কি আল্লাহ হইতাম আল্লাহ হয়তো পাগল আমি হজরের নামাজ পরে একদিন আমরা রুটে দে হাঁটি মসজিদ দেবে রয়েছে মুসল্লি ডাক্তার হ্যাঁ হে কয়া সস কয়া সস তুই কই রে আমি কেলাদানে কারে ডাকতেছে কি গো বাজান কারে ডাক হবেন কয়ে যে মসজিদ তো মাত্র ডাকি আইসুন হেরে ডাকতেছে যে ভাবে ডাক ডাকতেছেন মেয়ে মুখটা দাঁড়ি কইবে না মনটা তো বাব আছে কিন্তু সুরতে তো নাই ডাকে আল্লাহ রে ডাকে এক এক জনের এক এক বাপ এক এক সুরত সব উদ্দেশ্য একটাই আল্লাহ হওয়া উদ্দেশ্য কি আল্লাহ হওয়া ল্যান্ডার ভীষণই গুরু আর বালার ভীষণই গুরু বালা মানুষের থেকে ল্যান্ডার মুড়ি বেশি এর কারণ আছে ভালো মানুষের চাইতে ল্যাংটার মুড়ি দেওয়ার কারণ আমি এক ল্যাংটার মুড়ির রেজি গেছিলাম খাতির আছে সব সবাই রেজি গানি গেলে এই মান সম্মান লয়ে এমন যায় না ফেসলে গিয়ে যায় আমি বললাম এই মেয়ে ভালো মানুষ কাহর সুয়ার ওয়ালা মানুষ ল্যাংটার কাছে মুড়ি তৈরি কীরকম দেওয়া যায় না কহুজুর আপনারা যত কথাই কন বাবা কিন্তু লোক সেই রকম লোক সেই রকম মানে কাপড় তো আছে বাবার টাইম কই তোর ব্যাগ তাকে বাবার কাছে কাপড় আছে বুঝলাম এটা ব্যাগও কেন ব্যাগে থাকে এই কারণে মানুষ যদি উনি পায় মানুষের সামনে কাপড় ফিনদে আপনারা সামনে ফিনদে না কেন আমরা তো মানুষ না আমরা ওনার চোখের সামনে আমরা সব কুত্তা বিলাই কথা বুঝে আসতেছে ল্যাংডায় কয় কুত্তা বিলাই আমি বললাম এমন এক ফিরের গাছও গেলা যেই ফিরের গাছও আপনার কুত্তা বিলাই সমান দাম ভন্ডামি বহু ধরনের ভন্ডরা খুব চালাক হয় ভন্ডরা খুব চালাক হয় ল্যান্ডার মুরিদ আজীব ব্যাপার উদ্দেশ্য আমার যে কথাটা বোঝানো উদ্দেশ্য সকলের নিয়ত একটাই শাহজালাল বলেন শাহ সুলতান বলেন জিন্দা বলেন মুর্দা বলেন এই দুনিয়ার জমিনে যত মানুষ এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে প্রত্যেকটা মানুষের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাওয়া যেই মানুষ আল্লাহ পায়া যায় আল্লাহ রাবুল আলমিনের সব কিছুই তো সে পায়া যায় পৃথিবীর সব কিছুই তো তার হইয়া যায় গভীর রাতের বেলায় তিনি যাইতেছেন গভীর রাত হাওড়ের মাঝখানে গাড়ির তেল শেষ হয়ে গেছে তখনই পেট্রোলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করতেছেন হুজুর গাড়ির তো তেল শেষ হয়ে গেছে এখন কি করা কাতিয়ার সাব রহমতুল্লাহি বলেন চিন্তার কারণ নাই চিন্তার কারণ নাই আমার কাছে কন্টেনারটা দেয় ড্রাইভার পেরেশান এই মুরব্বী মানুষ তেল কুত্তিকে আনবে এত গভীর রাতে কোন দিকে চলে যাবে বাটি অঞ্চলের ব্যাপার বিশাল বড় বড় হ 
এই তেলের কন্টেনার নিয়ে তিনি হাওরের মাঝখানে নেমে গেলেন একটা ছোট্ট গর্ত প্রত্যেকটা হাওরের মধ্যে কিছু কিছু গর্ত থাকে মাছ ধরার জন্য পরবর্তীতে মাছ খাওয়ার জন্য গর্ত দেয় খেতের কোনা এই রকম একটা গর্তের পারের মধ্যে গিয়ে উনি দাঁড়াইয়া রুমালটা বিছায়া দুই রাখাত নামাজ পড়ছেন দুই রাখাত নামাজ পরে তিনি আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করেন আল্লাহ বিপদে পড়লাম উদ্ধার করার মালিক তো তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করে তিনি এই তেলের কন্টেনারটা বোড়ায় ফেললেন ড্রাইভার পিছনে পিছনে আসছিল সে চুপি চুপি দেখছে পানি বর্ষে তার চোখের সামনে গাড়ির কাঁচাই না ড্রাইভার আগেই চলে আসছে দৌড়ে হুজুর বলেন না এটা গাড়িতে বর ড্রাইভার বলে আমি নিজের চোখে দেখলাম কেমনে আমি নিজের হাতে পানিটা বড়ি গাড়ি নষ্ট হবে আমি যখন বললাম হুজুর এটাই এই গাড়ির ভিতরে কেমনে বড়ি হুজুর বলেন কেমনে বড়ি যদি বুঝতে তাহলে তো গাড়ির ড্রাইভার না হইয়া তুই আমার মতো মালিক হইতে ওই তেলটা বরে ফেলছেন বরিয়া যখন গাড়ি স্টার্ট দিলেন একাধারে আড়াই দিন পর্যন্ত চলছে সব কিছুর মূলে হলো আল্লাহ যার হইয়া যায় আল্লাহর ভালোবাসার জন্য আমরা পাগল পারা কারণ আমরা জানি আল্লাহর ভালোবাসা ফাইলে আমাদের লাভ আছে না নাই যেই ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসার ইহকাল বলেন পরকাল বলেন তার চিন্তার কোনো কারণ থাকে না ভাবনার কোনো কারণ থাকে না ওই মানুষটা দুনিয়া আখরাত উভয় জাহানি কামিয়াব হইয়া যায় এই জন্যই মানুষ পাগল পর আল্লাহর ভালোবাসার জন্য মানুষ পাগল মুসলমান ইমানদার ভাইয়েরা আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে বানাইছেন কে আরো জুরে কন আমাদের কার শরীরে কয়টা ফার্স আছে পৃথিবীর জমিনে যে যত কিছুই জানুক না না জানুক বিজ্ঞানী সহ আল্লাহর চাইতে কেউ বেশি জানে আমাদের কার কি পরিমাণ রুচি আল্লাহর চাইতে বেশি কেউ জানে নাকি আমার আল্লাহ জানাই দিলেন পয়গম্বর আপনার উম্মতেরা আমাকে পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দিকে দৌড়া দৌড়ি করবে আমার সন্তুষ্টি আমার ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বিভিন্ন দিকেই চলাফেরা করবে বিভিন্ন দিকে দৌড়া দৌড়ি করবে আপনি জানাই দিন আপনি যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস একজন আর একজনকে ভালোবাসে এমনি না তার ভালোবাসা হওয়ার জন্য কথাটা খুব ভালো করে বোঝেন জমিদারের মেয়ে বড় সুন্দরী এই মেয়েটা যার হবে পুরা জমিদারি তার হয়ে যাবে জমিদারের মেয়েকে ভালোবাসার অধিকার পুরা জমিদারি স্টেটের সকল যুবকদের আছে অধিকার আছে কিন্তু সব মানুষ তো এই অধিকার বাস্তবায়ন করতে পারবে না জমিদারের মেয়ে যার গলায় মালা দিবে সেই তো হবে কমি হব ভালোবাসার অধিকার সবাই রাখে সবাই ভালোবাসে পাওয়ার আশায় লাভের আশায় সবাই বাসে কিন্তু যে পায় সেই হয় কমি হব এই পৃথিবীর জমিনে সমস্ত মানুষ আল্লাহকে ভালোবাসে কেন আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার আশায় উদ্দেশ্য তো একটাই আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়া আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জানেন নি না জানেন না আমার মৌলা 
আপনার আমার পয়গম্বরের উপরে আয়াত নাজিল করে বোঝায় দিলেন দোস্ত আমাকে অনুসরণ করো যদি আমাকে অনুসরণ করতে পারো তাহলে পুরস্কার পাইবা দুইটা আল্লাহর নবীকে আল্লাহ জানায় দিলেন পয়গম্বর আপনি জানায় দিন আপনার ব্যাপারে পুরস্কার দেওয়া হবে দুইটা রসুলকে অনুসরণ করতে পারলে দুইটা পুরস্কার পাওয়া যাবে আমরা যদি সরাসরি দিয়ে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার আশা করি সম্ভব না আল্লাহ নিজেই জানায় দিলেন দুস্থ হে আপনাকে অনুসরণ করার ব্যাপারে বলেন যারাই অনুসরণ করতে পারবে আমি পুরস্কার দিব দুইটা এক নাম্বার समस्त गुना गुरु अल्लाह कर दीबे रसुल तुम जीवन जापन करते সত্যি যদি তুমি আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে রসুল যেইভাবে জীবন যাপন করছেন এইভাবে তোমার জীবন যাপন করতে তো কোনো আপত্তি হওয়ার কথা আল্লাহ পাক হাসরের মাঠে কিছু মানুষকে বিনা হিসেবে জানা দিবে হাসরের মাঠে রসুলের নিজ হাতে হাউজে কৌসার পান করাবেন আল্লাহর নবী বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলমিনের সাথে একদল মানুষ জান্নাতে যাবে নবীজির সাথে আমরা আল্লাহ রসুলের হাতের হাউজে কাউসার রসুলের সাথে জান্নাতে যাওয়ার আশা কার কার আছে না রে তকবীর হুজুর হইছে না রে তকবীর মুসলমান ভাইরা আল্লাহ রসুল ওপেন করে দিয়েছেন কেমনে রসুলের সাথে জান্নাতে যাওয়া যাবে কেমনে যাওয়া যাবে এটা ওপেন করে দিয়েছেন আল্লাহর নবী বলেন আল্লাহর পয়গম্বর বলেন যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো একদল মানুষ আসে সুন্নতকে ভালোবাসে না শুধু রসুলকে ভালোবাসার দাবি জানায় আছে না নাই খুব ভালো করে বুঝেন আল্লাহর নবী নিজে বলে গিয়েছেন একদল মানুষ তো এমন আছে দূর থেকে ভালোবাসার দাবি জানায় কিন্তু আসলেই ভালোবাসা সত্যিকারের ভালোবাসা নয় আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী বলেন যারা আমার সুন্নতকে ভালোবাসে তারা আমাকে ভালোবাসে আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার সাথেই কেমতে দিন জান্নাতে ডুবে আল্লাহ কত বড় কথা রসুলের সাথে জান্নাতে কেমনে ডুববো জান্নাতের দরজা এটা কি আমরা বাংলা ঘরের দরজার মতো নাকি এই দরজা দিয়ে একসাথে কি পরিমাণ লোক ঢুকা যায় জানলে মনটা একটু ভালো লাগতো নবী করিম সাল্লাম বলে মক্ষা খানে কাবার নিকটে মক্ষা থেকে বাহরাইন শহর পর্যন্ত হাজার হাজার মাইল হাজার মাইল প্রায় প্রায় হাজার মাইল প্রশস্ত হবে জান্নাতে লেখে একটা দরজা রসুলের সাথে একসাথে জান্নাতে ডুববে একদল মানুষ যারা রসুলের সন্নতকে অনুসরণ করে আজকাল আমরা কপাল ফোরা মুসলমান রসুলের সন্নত এক জায়গায় আমরা থাকি আর এক জায়গায় 
এজন্য না আছে দাম্পত্য জীবনে শান্তি না আছে ব্যক্তিগত জীবনে শান্তি না আছে পারিবারিক না আছে সামাজিক জীবনে শান্তি সুন্নত এক জায়গায় আমরা তাকে আর এক জায়গায় মাস পানিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ থাকে ইমানওয়ালা মুমি ইসলামের ভিতরে নিরাপদ এবং শান্তিতে থাকবে অর্ধেক মান বা অর্ধেক মান তা না তোমার অবস্থা একটা মাছ যদি হানি হুক না হ্যান্ডিয়ার সুখ নাই হতে থাকে তার যেমন অবস্থা ওইটারও হবে এমন অবস্থা আজকে আমরা এমন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছি শূন্যতের কোনো বালাই নেই বহু জায়গায় এমন সৎ করার দুই পার্সেন্ট হয় কিনা সন্দেহ দস্তর খান বিছায়া খানা খাওয়া দস্তর খান বিছায়া খানা খাওয়া এটা নাই বোঝা যায় নাই উঠেই যাচ্ছে এখন মুসলমানের হালত আজিব লাগে গেলাম এক জায়গায় মা ফিরে তো উনি এক লোক আপত্তি করছে যে রাজীবপুর হুজুর আসলে খানাটা আমার গড়ে আচ্ছা ঠিক আছে খানার জন্য আমাকে নিচে ওনার গড়ে গিয়ে দেখি তো দুতলা খাওয়ান সেট টেবিলের দিকে মানুষ দনি হইলে খাওয়ানো সাঙ্গ উঠতে থাকে তো আমি বললাম এখন যদি কই বেটা শখ করে বানাইছে ফায়া কি এফেক্টটা হরি বাবা ফায়া বলে আস্তা গাছের টুন দিতেছে আমি বললাম এই ফার্নিচার করতে করে আমার শ্বশুর ভাই তো দিছে দেখলে কি যুক্ত হইল লুইসু বলে কমজুর বসেন আমি বললাম যে দেখেন আমরা হুজুর মানুষ সমান জায়গা বইলে একটু বেশি খাওয়ান যায় কত হুজুর অসুবিধা নাই খাই শহীদ বয় বইলাম খাটের উপরে গিয়ে আনা শুরু করছে তো দস্তর খান কই ও কো দস্তর আমি একজন হুজুর আমারে খাওয়াইব যদি কই ও দস্তর তার না জানি কি গতি গাম স্বাধীন কোনা হুজুর দস্ত রান আছে তো খুঁজতে খুঁজতে গিয়া দস্ত রান খুঁজতে খুঁজতে বাপু দুই জনে একটা নয় পাইছ না তুই ভাই সবটা আমি তামসা দেখতেছি দেখো মুসলমানের হালত বেটা গেছে ফাঁক গর বেটা গেছে ফাঁক গর কুদানির জায়গা আছে না আমরা একটা কুদানির জায়গা গেছে গাই ভাই সে বছর কাপড়ের ফাইট দেখে বানাইছ কই তুই সস এক জাতের মহিলা আছে খাড়া সমারকা বেটা আমি ঠিক করতে পারে আমি আমার ড্রাইভার কুইস দেখ কান কাহিনী বুঝা যা খালি খালি হুনিস তা হাইস না গে দেহ টাইলের সিফাত আছে গে দেহ মুসলমানের দস্তর গুনা না দৌড় দেখ গিয়ে আদ দিল যাচ্ছে হুজুর ভাই আছি বিশ্বজয় করে বেড়া আমার সামনে সামনে হাজির বিশ্বজয় করে আসছে সামনে যেই মাত্র দস্তরের খালি বাঁশটা বাংছে কয়েকটা তেল চোর আমার সামনে বসে আমি বললাম যে এই দস্ত আমলের দস্তর খান এটি টাইলের সিফাতে তাও দুই নম্বর বাঁশডার ভাঙ্গে লাভ নাই আপনারা যাওয়াই বো কান যে আমার একটা গামছা দিবেন নাই অথচ দস্তর খান বিছায় খানা খাওয়ায় লাভ আছে না নাই কম না বেশি দস্তর খান বিছায় খানা খাওয়া আর না বিছায় খানা খাওয়ার মধ্যে বেশ কম হইল দস্তর খান আমরা বেঁচে থাকার জন্য খানা খাই 
জীবনের চাহিদা পূরণ করার জন্য কেউ যদি হাইটে হাইটে খায় ফের বলতো না না হাঁটতে পারছাম না ঘুরতে খাই আমি কাইতার বাবু ফের বলবো ঠিক জীবন চলবে কিন্তু নবীর তরিখায় যদি খাও ফেরও বলবো একশো শহীদের সব হবে একশো শহীদের সব এবং দস্তর খান বিছায় খানা খাওয়ার কারণে দস্তরের উপরে যেই ভাত খানা ধ্বংস করে যা এইগুলো উঠায় যখন খাবে চোখের পাওয়ার বাড়বে মেক সন্তান জন্ম নিবে আমলের আগ্রহ বাড়বে খানার সুন্নত গেল এবার খানার ভরে যেটা দরকার বাথরুম বাথরুমের সুন্নতের দিক লক্ষ্য করলে দেখেন শয়তান সব সময় অপবিত্র জায়গায় থাকতে পছন্দ করে এই জন্য আল্লাহ রসুল বলছেন বেশি বেশি পবিত্র থাকবা পবিত্র 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 থার ব্যাপারে রসুল তাগিদ দিয়েছেন তুমি অজু সহকারে থাকো শয়তান তোমার কাছে আয় যখন দেখবো তুমি পবিত্র তার পছন্দ হইত না তোমার বাথরুমের ভিতরটা কি পবিত্র না অপবিত্র অপবিত্র যায় এই জন্য হবিস জিন জিন্দা এখানে থাকে শয়তান থাকে আল্লাহ নবী দোয়া শিখাইছেন প্রবেশ করে তার প্রয়োজনীয় সতরটা খুলিয়া তার হাজত সারে শয়তান জিন জিন্নাতেই বাথরুমের ভিতরে থাকলে কোন অসুবিধা নেই ওই হবিস জিন জিন্নাত তার লজ্জাস্থান দেখতে পারে না দোয়া পরিয়া ডুকার কারণে সুন্নত তরিকায় যাওয়ার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্দা টানায় দেওয়া বাথরুমের ভিতরটাও পর্যন্ত আমরা বাথরুমটাও সারতে পারি না একটা গরুও পেশাব করে একটা কুকুরেও পেশাব করে আর আমরা মানুষের মধ্যে অনেক মানুষ আছে কুকুরের ভেসাব আর মানুষের ভেসাব মোটামুটি মিল হয়ে যায় মোটামুটি মিল হয়ে যায় কুকুর সমস্ত প্রাণীদের মধ্যে কুকুর নিকৃষ্ট হওয়ার কারণটা কি প্রাণী বিজ্ঞানীগণ এবং ঐতিহাসিক মুফাসিরিন কেরাম কয়েকটা কারণ উল্লেখ করেছেন এর মধ্যে তিনটে এরকম কারণ আছে যেই কারণে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় কুকুর নিকৃষ্ট একটা হইল কুকুরের শরীর রইল নির্লজ্জ হওয়া ব্যায়া স্মরণ নাই বেসরম প্রত্যেকটা প্রাণীকেই আল্লাহ পাক লজ্জাস্থান ডাকার উপকরণ দিয়েছেন কুকুর কেউ তো দিছে লেজ সমস্ত প্রাণীদের লেজ মাঝখানে সামনে না পিছনে পিছনে থাকার কারণ হল লজ্জাস্থান ডাকা ছোটবেলায় গরুর রচনা লিখতাম গরুর একটা লেজ আছে চারটি পা আছে না একটা লেজ আছে এই লেজ দিয়ে মশা মাসি তারা সারা বডির মশা যদি এমন এক জায়গা সারা বডির মশা মাসি তারানির ক্ষমতা নাই তো বোঝা গেল মশা মাসি তারান উদ্দেশ্য না লজ্জাস্থান ডেকে রাখা উদ্দেশ্য একটা ছাগল রেওয়াল্লায় লেজ দিছে ছাগলের লেজ সাইরাঙ্গুল আর একটা কুত্তার লেজ আদাতের উপরে এই সাইরাঙ্গুল লেজ দিয়ে ছাগল তার লজ্জাস্থান এমনি ডেকে রাখে আর কুত্তা আদাত লম্বা লেজ হলে উল্টাই দিছে বেহায়া বেসর মায়ের 
মানুষের মধ্যে কিছু মানুষ এমন আছে কাপড় আছে ঠিক এর পরেও ফরজ তরক না করলে তার বালা লাগে না আসেনি কিছু মানুষ কুত্তার চরিত্র রাস্তাঘাট সুখ না লুঙ্গি ভাই দে আডে লুঙ্গি ভিন্ন না উল্টা এবার বাইন্য নাবির নিচে ভিনবো বালকের উষ্টা খাইল কুইলে ফুটল যেতে অথচ নাবির উপর থেকে নিয়ে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ডেকে রাখা কার হুকুম আপনি মাস মাংস দিয়ে মাখাইয়া বাদ দিবেন এক জায়গা শুরু একটু বাচ্চার ভাই আনা তুইবেন আর এক জায়গা দেখবেন चाहते नाफा बस्तु पसंद बाथरूम सार पद्धति आल्ला रसुलना शिखाइसाफ कर आल्ला रसुल जिलारई तो कमने गेजी আর ফ্যান তো এটা ওর দেখ ওর দেখতে বাইরে হয়েছে আর মানুষের কেউ মোবাইল তো ছবি তুলতেছে আচ্ছা জিনিসটা শুরু শুরু হয়েছে দেখেন কার বার কুকুরের চরিত্র এটা কুকার চরিত্র মুসলমান ইমানদার ভাইরা আমার হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন গুরুত্ব খুব ভালো করে দিবেন এক নম্বরে খানা দুই নম্বরে মেসওয়াক আর একটা সুন্নত বাথরুমটার দিক লক্ষ্য রাখবেন মুসলমান ইমানদার ভাইরা বাথরুম তো আমরা যার যার তৌফিক অনুযায়ী বানাবো কেউ আছে বেশি টাকা খরচ করে বানাবো কেউ আছে কম টাকা খরচ করে বানাবো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হলো জরুরি তুমি সাধারণভাবে একটা বাথরুম বানাইলে সেফ বানাইলা তুমি পরিবেশ দূষণীয় যেন না হয় স্বাস্থ্যসম্মত একটা পরিবেশ তৈরি করলা ওইটাকে পাক পবিত্র যেন রাখা যায় একজন মানুষ এখানে ঢুকলেও যেন বোঝে না তার রুচিটা ভালো আর পাঁচ লক্ষ খরচ করে তুমি বাথরুম বানাই দেয় এক মাসেও কোনো দিন ফানি দাও না লাভটা কি খালি বিড়ির গন্ধ বেরিব বাথরুমের ভিতরে এমন ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবা শয়তান যেন খুশি না হয় আল্লাহ যেন খুশি হয় বাথরুম পরিষ্কার করলে ভাই নিজের কলপ পরিষ্কার করে দেন আল্লাহ মন ভালো হয়ে যায় বাথরুমের ভিতরে ঢুকার সময় কোন পা দিয়ে ঢুকা বাম্পার আওয়াজ দেয় বোঝা গেছে যে কেউ আছে বাম্পা দিয়ে ঢুকেন আর বাকি যে সময় যে ডায় গিয়ে যে সময় যে ডায় বাটো যে না ভরে আমি একজন মুরব্বি দেখছিলাম 
বাথরুম ঢুকতেছেন আল্লাহর বান্দা এক হাতে পানি আর এক হাতে ঢিলা বাথরুমে ঢুকার সময় ডান পা দিয়া ঢুকে গেছে বুলে বাম পা দেওয়ার কথা দেলছে ডান পা আবার ঘুরাই আসছে আইসা ওই ঢিলা এবং পানি রাখছে মাটি নিজের উপরে শাস্তি দেওয়া শুরু করছে কানে ধরছে বিশ বার উড়া বসা শুরু করছে এই ভুলটা আমার কেন হলো এইভাবে যদি নিজের উপরে শাস্তি দিয়ে যদি নিজের ঠিক করা যায় তাহলে নিজের দোষগুলো পরিবর্তন হতে বেশি সময় বেশি দিন লাগে না আমরা তো যত্ন পাইন না যত্ন পান না মুসলমান ইমানদার ভাইরা আমার হুজুর আকরাম সাল্লাম হাদিসের মধ্যে বলেন যারা আমার সুন্নতকে ভালোবাসবে তারা আমাকে ভালোবাসলো আমার সুন্নতকে যারা ভালোবাসলো তারা আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো কেমতের দিন আমার সাথে জন্নাতে ডুবে নিজের মতে নিজের হতে যায় না আমাকে অনুসরণ কর আমাকে অনুসরণ কর যদি আমাকে অনুসরণ করতে পারো তাহলে আল্লাহর ভালোবাসা পাইবা আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ পাক তোমাকে ভালোবাসবেন আল্লাহর ভালোবাসাটা তুমি পাইবা এবং পিছনের সমস্ত গুণা খাতা আল্লাহ মাফ করে দিবেন কারণ আল্লাহ হলেন ক্ষমাশীল এবং দয়ালু ক্ষমাশীল এবং দয়ালুর এই কথার দ্বারা বুঝাই দিলেন আল্লাহ ক্ষমাও করেন এবং ক্ষমা করে গুণাগুলো নেকি দিয়া বদলায় মুফতি দেলু আসাব হুজুর এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন আত্মা কিভাবে শুদ্ধ করা লাগে করছেন না আমি একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে করি মুমিনরা তো জাহান নামে যাওয়ার কথা না ইমানদারদেরকে আল্লাহ জান্নাত দেওয়ার কথা কাফেরকে আল্লাহ জাহান নাম দেওয়ার কথা তো এই মুমিন মুমিনদের মধ্যে অনেক মুমিন ইমানদার জাহান নামে কেন যাবে এটা হলো প্রশ্ন প্রশ্নটা যদি বুঝেন উত্তর বুঝতে সহজ জাহান নাম কাদের জন্য মুমিনের না কাফেরের কাফেরের জন্য কাফিরের আগুনে চলবে মুমিনরা জান্নাতে যাবে কিন্তু এই মুমিনদের মধ্যে কিছু মুমিন জাহান নামে যাবে কারণটা কি জান্নাতে যাওয়ার আগে কারণ হলো জান্নাত একটা পবিত্র জায়গার নাম এই পবিত্র জায়গাতে ও পবিত্র কোনো বস্তু ঢুকানো হবে না গুনার দাগ গুনার আসার অপবিত্র যদি দুনিয়াতেই গুনা করার পরে বান্দা তৌবা করে এগুলো সাফ করে ফেলতে পারে তাহলে আফেরাতে আর কোনো চিন্তার কারণ নেই আর যদি দুনিয়া থেকে গুনা নিয়ে বিদায় হয় স্বর্ণের মধ্যে খাদ যেমন আত্মার জন্য গুনায়মন স্বর্ণের খাদ দূর করার জন্য আগুনে ফুরানো লাগে লাকড়ি ফুরানো আর স্বর্ণ ফুরানো কই এক আর অসুর এখন লাকড়ি ফুরাই কয়লা বানাইবার উদ্দেশ্যে আর স্বর্ণ ফুরাই খাঁটি বানাইবার উদ্দেশ্যে আমার কথা হলো যা আমরার যেন পুরানা লাগে এই আত্মাটাকে সব সময় সব সময় পবিত্র রাখবো সাফ রাখবো রাজি আছেন 
সাফের ব্যবস্থা উতল্লা করে দিয়েছে কি করলে তোমার আত্মা সাফ হবে এই ব্যবস্থাও আল্লাহ করে দিয়েছেন বন্দা আত্মাটাকে তুমি সাফ রাখবা কেমনে তৌবার মাধ্যমে বান্দা যদি তৌবা করে আল্লাহ তাকে এমন ভাবে মাফ করেন যেন পিছনে কোনো গুণাই করে নেই আমরা এখানে যারা আসছি পীর সাহেব হুজুর আমাকে অত্যন্ত মহাব্বত করেন হৃদয় নিংড়ানো দোয়া আমার জন্য উনি করেন আল্লাহ ওনাকে লম্বা নেক হায়াত যেন আরো লম্বা করে দেন আমাদের জন্য নিয়ামত যেন আরো বেশি দিনের জন্য বাড়ায় দেন বলুন আমি ওনাকে লম্বা হায়াত সুস্থতার সাথে যেন নেক হায়াত দেন এবং এই খানখা এই ওনার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে এখানে অনেক কিছু করা আল্লাহ যেন ওনার স্বপ্নগুলোকে বাস্তবায়ন করেন বলুন আমি আলেমুল আমাদের সারা জীবন তো এগুলোই স্বপ্ন আলেমদের স্বপ্ন তো বড় বড় কোনো স্বপ্ন থাকতো না এটাও এই স্বপ্ন আল্লাহ যেন এই সমস্ত কাজের মধ্যে আল্লাহ গাইবি মদত হয় গাইবি মদত দান করে আল্লাহ পাক যেন রহম করেন বলুন আমিন মাটির মানুষগুলো আল্লাহর পাকম্বরের সহবত পাওয়ার কারণে সোনার মানুষে পরিণত হয়ে গেছে কারণ কি জানি তোমার কাছে দামি মাল আছে একটা মোবাইলের দাম যদি হয় ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সব সময় সাবধানে রাখে মালটা দামি একজন মহিলার কানে যদি দামি অলঙ্কার থাকে রাতে ঘুমাইলেও খুব সাবধানে ঘুমায় দামি মাল তার সাথে মুসলমান ভাইরা আমার আমরা ইমানদার আমাদের ভিতরে ইমান নামক দৌলত অনেক দামি এক দৌলতের নাম এই দামি দৌলত খুব সাবধানে রাখতে হবে পাহারা দিয়া এই পাহারা দাঁড়ি করবা শয়তান কিন্তু সব সময় চুরের বেশে ঘুরতেছে দামি জিনিস চুরি করার জন্য সুযোগ দেওয়া যাবে না সুযোগ দেওয়া যাবে না আল্লাহ আল্লাহদের কাছে কাছে থাকবা ভিতরটা লোকিত থাকবে শয়তান দুঃখা দিতে পারবে না আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমলের তাও ফিক দেন ফিক দেন